आपन तेज संहार आपे तीनों लोग हाकते कापे जनरल एक्सप्लेनेशन व्हेन यू रोर आफ्टर रिमेंबरिंग योर पावर्स द थ्री वर्ल्ड्स ट्रेम्बर विद फियर दिस वर्स रिफर्स टू द नेरेटिव ऑफ जाम वन रिमाइंडिंग हनुमान ऑफ हिस पावर्स इन द किशकिंदा कांड ऑफ रामायण द स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन The three worlds the human body is divided into 14 bhuvans and three lokas in which the three lokas are patal swarg and bhu that is death patal lok is also depicted in the bhagavad gita as dharm kshetra kurukshetra patal lok ranges from the navel to the soul bhu lok ranges from the navel to the throat and swarg lok ranges from the throat to the sahasra स्वर्ग एंड पाताल आर डिवाइडेड इन टू भुवंस दैट इज सेवन स्वर्ग एंड सेवन पाताल सेवन पाताल्स आर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल एंड पाताल एंड सेवन स्वर्ग आर भूलोक भूवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक एंड सत्यलोक द सीकर बिकम्स अवेयर ऑफ हिस ओन एग्जिस्टेंस आफ्टर ही अटेन्स द सेम फॉर्म ऑफ life force energy as that of the universe and this knowledge is preserved in the universal body when all the koshas awaken the seeker is able to understand the true knowledge of the kosh of creator creation and changeability of creation through his body and realizes immortality tej means tejas that is shankar the closest state of shiva is called shankar known from the shiva the infinite of shiv kosh the other meaning of shankar is controlling the senses by the continuum of breath for more information you can watch the video of who is shiva which is already uploaded on the channel teja means tej or tejas the power generated by shiva is called tejas this tejas is the power of soul of the subtle body hence hanuman is also called rudra avatar of shiva we will understand this later kampan vibration the natural physical condition that occurs during kriya felt as internal movement when the kriya practitioner attains the unique state of energy transfer to the shushumna through various kriyas it is called vibration and when it is focused on the kuthastha through the upward movement of life force energy the entire spinal cord opens up and the seeker sees the three worlds and is hailed by the universe in such a state the seeker can travel in the sky where air is the life force in water where the element of water is the life force and becomes victorious over fire everything is under the essence but its attainment is through victory over the mind it has been told in the previous chapter also that attaining this state is possible only when the seeker is completely focused on the kutastha and this power of victory is achieved on the top of the spine whereby the seeker conquers the self that is his body shri hanuman chalisa pustak adhyatmik vyakhya yani ki spiritual translation ye pustak abhi uplabdh hai yadi aap ye pustak chahte hain to aap hame telegram pe sampark kar sakte hain okay ashram karya nirman dhin hai ashram nirman mein sahyog de ebam vibhinn labh uthaye संपूर्ण जानकारी हेतु टेलीग्राम पर मनीष जी को संपर्क करें नमस्कार ये जो पशुशाला में आपका स्वागत है यह जो पशुशाला है संस्था द्वारा निर्मित की जा रही है इसी में जितने आप कॉलम देख रहे हैं सारे कंपार्टमेंट्स हैं इसमें दस कंपार्टमेंट रहेंगे जो कि लगभग एक ही कंपार्टमेंट दो सौ सत्तर स्क्वायर फिट का है बीच में पैसे थे जहाँ पे जो पशु रहेंगे उनके रहने की पूर्ण व्यवस्था की जाएगी बस इस जगह पशुशाला में पशुओं के रहने की उचित व्यवस्था की गई है आपके सामान्य किसी भी पशुशाला में ऐसी सुविधाएं नहीं देखी होगी जैसे पशुओं को सूर्य के साथ साथ चंद्र की रोशनी प्राप्त हो सके इसलिए हमने ऊपर यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट शेड्स लगाए हुए हैं क्योंकि चंद्र की रोशनी प्राप्त होना भी पशुओं के लिए उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्यों के लिए है 
हमने हर एक कंपार्टमेंट में खिड़कियाँ लगाई हुई हैं जिससे हवा का आवागमन हो सके ये जितनी दीवार होगी इसे थोड़ा सा ऊपर होगी और उसके ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट शीट लगाई जाएगी जिससे अंदर रोशनी की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो यहाँ पर पंखे आदि लगाए जाएंगे जिससे जो भी पशु यहाँ पे रहें बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहें जिससे उनसे जो भी आपको कम से कम या कुछ भी प्राप्ति होती है वह एक अति उत्तम क्वालिटी की हो सके यह जो है पशुशाला लगभग बत्तीस सौ स्क्वायर फीट में बनी हुई है जो इसमें जगह है पशुओं के रहने की और मुझे अगर बाहर बाहर देखेंगे तो पैंतीस सत्तीस सौ स्क्वायर फीट में बनी हुई है जैसे आप बाहर देखते देखिए तो यहाँ पर काफी जगह है जहाँ पर मूलतः जानवर को वितरण कर सकते हैं आगे पीछे पूरी जगह है यहाँ पर जहाँ पर जानवरों के रहने और खाने के लिए पूरी सुविधाएं रखी जाएंगी जिससे वह पूर्णतः ऑर्गेनिक चारा खाएं और जो भी उनसे हमें जो जान प्राप्त हो वह ऑर्गेनिक ही रहे एक विशेष जानकारी संस्था द्वारा एक विशेष दिव्य गौशाला का निर्माण किया जा रहा है जिसमें हम आप सभी से सहयोग की आशा करते हैं आप सभी से यह निवेदन है कि जो भी यथासंभव सहयोग हो सके आप अवश्य करें गौशाला निर्माण हेतु लोहे का दान भी दिया जा सकता है अथवा ईंट या सीमेंट का दान भी दिया जा सकता है इसके अतिरिक्त बिजली के संचालन हेतु तार का भी दान साधक कर सकते हैं अर्थात जो भी आपको उचित लगे कि जो भी आप गौशाला हेतु दान कर सकते हैं उसे अवश्य दान करें ताकि आप सभी संस्था को माध्यम बना के गऊ की सुरक्षा का एक कारण बनकर पुण्य की प्राप्ति कर सकें